Hello everyone, welcome back. This is me Sri Jitke Mara and we are going to discuss Mary Tall Mountain's Good Grease. Good Grease in the Varayana poem and namal in the discuss and in this video we will be dealing line by line explanation, a short background of Mary Tall Mountain and the analysis of the poem and the basic themes where it gets related to Native American life and the great difference with the white American life. So let's get to Mary Tall Mountain first. Mary Tall Mountain Uru Cherry village Alaska Ile Nulato in Ornitlo Cherry village Ilnuna Veruna Uru Authoran and uh, she is very much good with writing as she's written so many short stories and poetry poetry like good grease indian blood last wolf etc so mary tall mountain the background uh, video include i felt it important because mary tall mountain life is a dark side as she lost her mother from the childhood itself mary tall mountain brother baby brother goody and uh, which was just two they were just two years apart upon make it tuberculosis on in the but she understood that she is going to die and she gave mary tall mountain and her brother billy to another family so foster family other kind of she lost her brother even her foster family and also obviously her mother and our loss sir padle than athrey or beliye loss samboichathu kondu thanne she is deeply interested in religion adivokke or roman catholic religion pinne a or christian faith inde oppam thanne mary tall mountain de thayittulla as because she is a native american she has native spirituality appo ee or native spirituality her christian faith um, her concept of family as in such is very much inbuilt in her. Apatra tholam a family ki values orguna because she couldn't just fully find happiness with her family nor her foster family. Apo allam short lived ayirno. Togetherness enna loru feeling a trim hardships vaikendi vanna doonda oru feeling Mary Tall Mountain atra korche kiti tholu. She led a hard life, and in order to overcome these many obstacles um, she started writing herself expressing herself expressing her pain her loss her thoughts about family togetherness her native life her native heritage and culture which she heard so she had to open up okay so elvatar vayas vari like mary tall mountain life more than like 30 years of writing and publishing career and most of her writings were so much moving spiritual and reading this good grease i was so much into this poem because we can relate karena nammalde yoru indian culture um yoru native american culture and yoru sort of a similarity in yoru poem vaichcha pa thonana adayathu oru nalla choru kalikke oru chammandi kooti nammal oru choru kalikkana that is America, Germany, Indian restaurant. But that is family, we have a family, People who have had in their hostel, stayed in their hostel, hostel, they have Maybe modern families try to do that. But uh, so food brings us all together it's a place of gathering it's a place of conversing it's a place where people really enjoy the company and presence 
വെൻ ദ ഇൻഡൾസ് വിത്ത് ദയർ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗുഡ് ഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോമും ആ ഒരു ടുഗാദർനെസ് ആ ഒരു ഗ്യാദറിങ് ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് എൻജോയിങ് ദയർ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് എൻജോയിങ് കമ്പനി ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലെറ്റ് മീ ഗോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ദ ഹണ്ടേഴ്സ് വെൻറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ഗൺസ് എ ഡോൺ വി ഹാഡ് നോ മീറ്റ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് no food for the tribe and the dogs no keribu in the catches so ravale suryan udikkumbolekkum avare hunters porthekke irangana endu kondana avare thokkeduthe irangana so here we understand that she is talking about a tribe a group a family appo avaru tribe illulla vetakkare ravale nerathe irangana തോക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫാമിലി ദ വില്ലേജ് ഹാസ് നോ മീറ്റ് ടു ഹാവ് നോ ഫുഡ് ഫോർ ദ ട്രൈബ് നൈ ദ ഡോഗ് നോ കരിബു ഇൻ ദ കാഷസ് സോ കരിബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റെയിൻഡിയർ മോസ്റ്റ്ലി ദ ഹാവ് ദീസ് റെയിൻഡിയേഴ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ഫീസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് റെയിൻഡിയേഴ്സ് അപ്പം ഒരു കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഒരു ഹെൽപ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനാണ് കാണുന്നത് ഹങ്കർ സ്റ്റാർവേഷൻ but still oru oru hopeless feeling namku avada kaanunnilla because starting thana parayunde hunters went out with guns at dawn avare irangana bhakshanam kittum ennulla oru subhakti vishwasathodu kudiittu avare raavale thanne bhakshanathinai vetakkai irangunnathana kaanunnathu we had no meat in the village thottittan namku avaru helpless feeling thonnathu pakshe അടുത്ത സ്റ്റാൻസായില് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കാണാം ഓൾ ഡേ വി വെയ്റ്റഡ് ദ വെറിൻഡ് ദർ ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു അറ്റ് ലാസ്റ്റിലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സോറി എക്സ്ക്ലമേഷൻ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഹോപ്പ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് തരികയാണ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആസ് ഡാർക്ക്നെസ് ഹങ് അറ്റ് ദ റിവർ വി ചിൽഡ്രൻ സോ ദം ഫാർ അവേ സോ ഷീ റെപ്രസെൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ So, the previous generation is a story about the story. Obviously, a story about when she was a young girl. And here, we can see that dark umbrella is a very good thing. The darkness hung at the river. Surya Nastamich, that river is a very good thing. The river is a very good thing. The river is a very good thing. Yes, they were carrying caribou. They were carrying caribou. reindeer those rain we jumped and shouted so this shows the excitement as they were wa- he- waiting the whole day for this poem by the fire that night we feasted ivada we allada vera onnu namukku kaanan pattilla they we adalla the, the tribe the village avada ottekke oralde edayittu onnum namukku avada kaanan pattilla we children we jumped we shouted we waited we had no meat there is no a single person or a selfish feeling or a complete or a completeness as a family as someone at the tribe as in a whole or a completeness on our or a togetherness on them can come to we jumped and shouted by the fire that night we feasted our a feast and like they gathered together and they feast so in this poem mary told monte stresses the importance of family of being together how their culture brings them together avada they hunt together they cook together they have food together appo every day is a feast for them raavala thottu vaigunneram vare avira veshippu kondi irunnu raatri aa chalapo aa hunter la ore aalka irikku aa reindeer ne kittida pakshe aa reindeer ne avada share cheyan povunnathu aa full village aayittaan അതാണ് ആ ഒരു ട്രൈബിൻ്റെ ആ ഒരു ടുഗാദർനെസ്സിൻ്റെ അവരുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോ വട്ട് അവർ ദേ ഡു ദേ ഡു ഇറ്റ് ടുഗാദർ ആസ് എ ഫാമിലി അതാണ് ആ ഫാമിലിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ഒരു ടുഗാദർനെസ് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കാണുന്നത് ദ ഓൾഡ് വൺസ് ചക്കൾട്ട് ചക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിഗൾട്ട് സക്കിങ് ആൻഡ് സ്മാക്കിങ് സൂപ്പിങ് ദ ജ്യൂസ് വിത്ത് സോർഡ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ദ ഗ്രീസ് വുഡ് വാമസ് വെൻ ഹങ്ക്രി വിൻഡർ ഹൗൾഡ് ഇവിടെ പീപ്പിൾ ക്യാൻ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് മൈറ്റ് ബി ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ബട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് ഇൻ എവറി സെൻസ് വി ക്യാൻ സെൻസ് ടു സൈഡ്സ് 
ഇവിടെ ഹങ്കർ ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഹങ്കർ ഫോർ സെക്സ് ഓൾസോ ഇസ് ദർ ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് വിൻഡർ ടൈം സോ ഇൻ വിൻഡർ ദ ഗ്രീസ് വുഡ് വാം എസ് വെൻ ഹങ്ക്രി വിൻഡർ ഹൗൾഡ് ഇവിടെ ഗ്രീസിന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഡബിൾ മീനിങ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബിയസ് മീനിങ് ഇസ് ദ ഗ്രീസ് ദ ഫാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് റെയിൻഡിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് കരി ബു അപ്പോൾ ആ ഒരു മീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രീസ് ഫാറ്റാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ദ അതർ ഗ്രീസ് വുഡ് ബി ദ സ്വെറ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഓഫ് ദിസ് ബ്ലാക്ക് ഓർ ദ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആ ഒരു നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രൗൺ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്വെറ്റിനെ ഗ്രീസ് പോലെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി സെക്സ് ഇസ് ആൻ ആക്ട് വേർ സ്വെറ്റ് ആ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ടുഗാദർനെസ് തന്നെയാണ് വെൻ ദ കുക്ക് വെൻ ദ ഹണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ടുഗാദർനെസ് വെൻ ദ ആർ ഹാവിങ് സെക്സ് ടു പീപ്പിൾ ഓർ ഇവൻ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടുഗാദർനെസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വിൻഡർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദിസ് ഗ്രീസ് the fat between two people would warm them so warmth kodukunnathu hunger in winter can be related to this hunger for food and hunger for sex so here we can say that uh, the first tense like the animal fat which have the which makes the food warm and our warmth kodukunnathu and also uh, like uh, it gets accumulated as, as fat in our body and also the sexual act and sweating sweating which warms people when they are doing sex apo our two kind of hunger and obviously both these act is not done by a single person so there is togetherness in it grease was beautiful oozing dripping and running down our skin so e your grease nu parayum obviously it sweat right not the fat of the animal it was running uh, dripping and running down our skin what a sweating process nadakkunnad not just by sex okay it can also be meaning because hunting bo they obviously have to run run so quickly fastly making sweat isn't it even though it is winter running makes them sweaty also when they are cook the fire makes people sweat right every interpretation should be taken into consideration here every act of togetherness hunting ayalum the sweat is made obviously when they are cooking also the fire makes the people sweat and also when they dance when they are happy these tribes dance around the fire and this dance also makes them sweaty right it's a part of culture and having food a good food can also make us sweat right and last but not least the sex obviously the sex during this winter time also gives these people sweat so we can directly relate this grease to the sweat of native americans it can be this uh, act of hunting or dancing or having food together or cooking the food together or the sex that it can be dripping and running down okay brown hands shining with grease so avadu oru tribal race inde karyam aanu avada parayunnathu because these people are hunt either hunters or gatherers or like farmers obviously so they work in the mud so the mud the grease and all uh, they have the color of the mud uh, their bodies in a color of mud uh, sort of so everything can be related to this grease so we talk of it when we see each other far from home so they are bringing back memories what are your memory lane luda povunnadanu kaanunnathu remember the marrow sweet in the mons we grabbed for them like candy good good so memory of a good food and togetherness aanu namukku ivada kaanan pattunnathu the the good time they spent together having food being together hunting together dancing together cooking together so these people are mostly farmers or hunters and they work in the sun they sweat and 
the hunting or farming or cooking or dancing or eating all results in this sweat sweat which is good as it is part of their culture every single day is a feast for them as they have food together always adha oru togetherness clear aayittu namukku kaanan pattunnundu because like this grease is beautiful because it was the end of their hunger that day the joy igniting the fire and the lasting memory of home is clearly seen because our native americans in our traditional values nor na athre important ullo oru karyana the hunger is like they are gathering together they are sharing their food they are very proud and they are having a victory there because our oru hunter oru reindeer ne pidichu kondu nokki caribou ne kondu nu parayum it's a victory day for victory day for enjoyment that's a proud moment okay appo fully it gives a sense of family it's very touching and moving isn't it when the author writes we talk of it when we see each other from far so we can easily relate like oru tiniest smell oru faintest face or oru cheriya kaaryate kurichu good time good food ne oru good food or oru smell or namukku relate cheyan pattu family aayittu pretty much Uh, the good times we had together namku very much relate cheyan pattum isn't it so um if someone dies and uh, if they have prepared something and uh, like preserve idu vekkan pattunadana anche ini adu kore naalu kazhinjittu adu nammle poopilitta maangiyokke adu undaaki vechittu aa vyakti avadi illa and not even death like uh, if he or she is parted uh, to some other countries itself ഇപ്പോൾ കൺട്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ ഉപ്പിട്ട മാ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ഉടനെ വിളിക്കും ലൈക്ക് ഇന്ന് ആ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ നമ്മൾ കഴിച്ച് കൂട്ടോ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓബിയസ്ലി ലൈക്ക് ആ ഒരു മാങ്ങ ആ പാത്രം തുറക്കുന്ന ആ ഒരു മണം തന്നെ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ഓർമ്മ വരും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു കിട്ടോ എന്ന് പറയും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് ഫുഡ് ആൻഡ് വി ആർ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇറ്റ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇത്ര പോസിറ്റീവ് ഇമേജസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദിസ് വൺ ലൈൻ വിച്ച് ഗിവ്സ് എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീലിംഗ് ലൈക്ക് റിമെമ്പർ ദ മാരോ സ്വീറ്റ് ഇൻ ദ ബോൺസ് ആ ഒരു ലൈൻസ് പറയണോടു കൂടിയിട്ട് ലൈക്ക് വി ടോക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് വെൻ വി സീ ഇച്ച് അതർ ഫാർ ഫ്രം ഹോം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇവരൊരു മെമ്മറി ലൈനിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പെയിൻ ഫുൾ ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് ദർ നോട്ട് doing this together now and or thought like with all of these being said as memories i feel like all of this was in past and now they are just sweet memories of the sweat <laughs> and uh, because of this all these uh, native americans being neglected or uh, the um, the cultural divide or the places being urbanized or modernized these people are missing those time because nowadays no one has time for all these sentiments right so these people clearly seem to miss the good times when their culture was to have food together share everything even though it was to bread they would share it with entire crew entire tribe but now if i have two bread i would be having it on my own but in those time when the winter stroke and when the food was very rare these people had together what they had oral daily kudal undo en cheyinal ad ellavaru aayittu share cheyu aalu edu naalak aayittu eduthu vekki angane oru sambhavam illa ravale irangu avaru so avaru togetherness a oru feeling they bringing back what they got at the end of the day everyone feasting everyone celebrating that's something which f- uh, very much we can relate as we have somewhat similar culture where uh, f- people gather during our food break isn't it so if you have any doubts about this uh, you can just um, comment below and uh, if you liked please subscribe and uh, please like my channel 
so that it would be motivation for me that's all thank you